ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் சர்ஃபேஸ் ஏரியாஸ் அண்ட் வால்யூம்ஸ் சாப்டர்லேருந்து வாட்டர் ஃப்ளோயிங் சம் தான் கேட்க பார்க்க போகிறோம் இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் சிபிஎஸ்சி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் பேப்பரில் கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டினில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் இஸ் ஃப்ளோயிங் அட் த ரேட் ஆஃப் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இந்த வாட்டர் ஃப்ளோயிங் ரேட்டுன்னு கொடுக்குறாங்கள அது வந்து ஸ்பீடுன்னு அர்த்தம் இந்த எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டில் இந்த தண்ணி வருது அப்படின்றது தான் வந்து ரேட்டுன்னு கொடுக்குறாங்க நம்ம அதை வந்து என்னென்னு எடுத்துக்கலான்னா ஸ்பீட் ஆஃப் த வாட்டர்னு எடுத்துக்கணும் நம்ம என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அப்படின்னா ஒன் ஹவருக்கு ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வாட்டர் வந்து வெளியில் வருது அப்படின்றத அதோட அர்த்தம் த்ரூ எ பைப் ஆஃப் டயமீட்டர் ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் ஒரு பைப் வழியாக வருது அந்த பைப்போட டயமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பைப்போட டயமீட்டர் வந்து கொஸ்டினில் ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர்னு இருக்குது இன்டு த ரெக்டாங்குலர் டேங்க் விழுற தண்ணி எங்கே விழுதுனா ஒரு ரெக்டாங்குலர் டேங்கில் விழுது விச் இஸ் ஃபிஃப்டி மீட்டர் லாங் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் வைடு ஸோ இந்த இந்த ரெக்டாங்குலர் டேங்கோட லென்த் லாங்கு தான் லென்த்து ஃபிஃப்டி மீட்டர் வைடுன்றது வந்து பிரெத்து பிரெத்து வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் இருந்துச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் டிட்டர்மின் த டைம் இன் விச் த லெவல் ஆஃப் வாட்டர் இந்த டேங்க் வில் ரேஸ் பை செவன் சென்டிமீட்டர் அதாவது தண்ணி வந்து இந்த டேங்கில் செவன் சென்டிமீட்டருக்கு வர்றதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும் அப்படின்னு உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதுதான் கொஸ்டின் க கம்ப்ளீட்டாக கொஸ்டின் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த வாட்டர் இந்த டேங்கில் செவன் சென்டிமீட்டர் தண்ணி வர்றதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும் அப்படின்றது தான் உங்களோட கொஸ்டின் ஸோ டைம் தான் அவங்களோட கொஸ்டின் மார்க் ஃபஸ்ட்டு இதில் நம்ம பேசிக்காக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா யூனிட்ஸ் எல்லா யூனிட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள் ஸ்பீடு கிலோமீட்டரில் இருக்குது டயமீட்டர் வந்து சென்டிமீட்டரில் இருக்குது இங்கே வந்து எல்லாமே மீட்டரில் இருக்குது ஹைட் மட்டும் சென்டிமீட்டரில் இருக்குது எல்லாத்தையும் ஒரே யூனிட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம சம்மை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நிறைய மீட்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால மீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் ஈஸி ஸோ இங்கே லென்த்து மீட்டரில் இருக்குது பிரெத்து மீட்டரில் இருக்குது ஹைட்டை மட்டும் மீட்டரில் மாற்றிடலாம் இப்போ செவன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்றத மீட்டரில் மாற்றுறக்கு செவன் பை ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஸ்மால் யூனிட்லேருந்து பிக் யூனிட்டுக்கு போகும்போது எப்போவுமே டிவைட் பண்ணணும் பிக்லேருந்து ஸ்மாலுக்கு வரும்போது எப்போவுமே மல்டிபிள் பண்ணணும் இப்போ ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ன்றது கிலோமீட்டர் வந்து பிக் மீட்டர்ன்றது வந்து ஸ்மால் யூனிட் அப்போ கிலோமீட்டர்லேருந்து மீட்டருக்கு வரும்போது மல்டிபிள் தான் பண்ணணும் ஸோ கிலோமீட்டருக்கும் மீட்டருக்கும் உள்ள யூனிட் வந்து தௌசண்ட் ஏன்னா தௌசண்ட் மீட்டர் தான் ஒரு கிலோமீட்டர் அப்போ ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ன்றது வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ்னு எழுதிக்கலாம் ஃபைவ் தௌசண்ட் மீட்டர் பர் அவர் அப்போ ஒன் ஹவருக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் மீட்டர் லென்த் ஆஃப் வாட்டர் வந்து வெளியில் வருது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இங்கே டயமீட்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில் ஃபஸ்ட்டு இதை ரேடியஸாக மாற்றிக்கோங்க ரேடியஸ்ன்றது வந்து டயமீட்டர் டூவால் டிவைட் பண்ணால் கிடைக்கிறது ஸோ இங்கே ரேடியஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் பை டூ செவன் சென்டிமீட்டர் செவன் சென்டிமீட்டர்னு இருக்குது நம்ம கண்டிப்பாக அது எதில் மாற்றணும்னா மீட்டரில் மாற்றணும் அப்போ ரேடியஸ் ஈக்குவல் டு செவன் பை ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இது வந்து உங்களோட பைப்போட ரேடியஸ் ஸோ இப்போ எல்லாத்தையுமே வந்து மீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த சம்மை எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் நீங்கள் இதில் யோசிக்க வேண்டிய ஒரே விஷயம் என்னென்னா இந்த பைப்லேருந்து விழுற தண்ணி தான் இங்கே இந்த பாக்ஸ் இந்த ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ்க்குள்ளே விழுந்திருக்கு இந்த தண்ணியோட லென்த் அப்படின்றது வந்து இந்த ஸ்பீடை வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நல்லா யூஸ்வலாக யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு பைப் அந்த பைப்போட மவுத் வந்து சர்க்கிள் ஷேப்பில் இருக்குது இப்போ வர்ற தண்ணி வந்து ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் வர்ற மாதிரி யோசிங்க ஏன்னா சிலிண்டரோட வால்யூம் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த சம்மை கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் இப்போ வால்யூம் ஆஃப் த வாட்டர் ஃப்ளோவும் வால்யூம் ஆஃப் த இந்த டேங்க்கும் சேம் தான் இந்த வால்யூம் ஆஃப் த வாட்டர் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அந்த வாட்டர் ஃப்ளோ வந்து பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் அப்படின்னா அதில் இருக்க அந்த ஹைட்டுன்றது வந்து இந்த ஸ்பீடு அதை தான் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இப்படி எழுதிக்கோங்க ஸோ லென்த் ஆஃப் வாட்டர் காலம் அப்படின்னு எழுதுங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா தண்ணி வந்து எவ்வளோ லென்த்துக்கு வெளியில் வந்துச்சு லென்த் ஆஃப் வாட்டர் காலம் இன் ஒன் ஹவர் அப்படின்றது வந்து கொஸ்டினில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஹவருக்கு எவ்வளோ லென்த் ஆஃப் வாட்டர் வெளியே வருதுன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் மீட்டர் வெளில வருதுன்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம எடுக்க இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இப்போ என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா எவ்வளோ டைமில் இந்த ட
volume of the water flow is equal to volume of water raised in the tank evlo thanni veliye vandhucho andha thanni dhaan tank la raise aachu adhu dhaan basic volume of water raised in volume of water raised by 7 cm nu eludhikonga volume of the water flow ஒரு பைப்லேருந்து வெளியே வர்ற தண்ணி வந்து சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் வரும் அப்போ நம்ம இங்கே வந்து பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச்னு எடுக்கணும் வாட்டர் டேங்கோட ஷேப் வந்து கொஸ்டினில் கியூபாய்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கியூபாய்டோட வால்யூம் ஃபார்முலா எல் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹெச்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ இதான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பையோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் யூஸ்வலாக ரேடியஸ் நம்மளோட பைப்போட ரேடியஸ் வந்து நம்ம என்னென்னு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் செவன் பை ஹண்ட்ரட்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போ செவன் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு செவன் பை ஹண்ட்ரட் டூ டைம்ஸ் எழுதணும் ஏன்னா இது ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச்ன்றது வந்து லென்த் ஆஃப் த வாட்டர் இன் எக்ஸ் ஹவர்ஸ்க்கு நம்ம எவ்வளோன்னு எழுதியிருக்கோம் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ மல்டிபிள் பை ஃபைவ் தௌசண்ட் எக்ஸ் இந்த எக்ஸை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் ஹவர்ஸில் தான் நம்ம செவன் சென்டிமீட்டருக்கு வாட்டர் ரேஸ் ஆயிருக்குன்னு எடுத்திருக்கோம் இப்போ இங்கே எல் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹெச் எல் பி ஹெச் மூணுமே கொஸ்டினில் இருக்குது எல் வந்து ஃபிஃப்டி பி வந்து இங்கே இருக்குது பாருங்கள் பி வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் H வந்து செவன் பை ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி ஃபோர் செவன் பை ஹண்ட்ரட் எல்லாமே மீட்டரில் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஃபிஃப்டி மல்டிபிள் பை ஃபார்ட்டி ஃபோர் மல்டிபிள் பை செவன் சென்டிமீட்டர்ன்றது தான் வந்து மீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுனால செவன் பை ஹண்ட்ரட்னு மாறி இருக்குது ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் நம்மளோட ஆன்சர் ஸோ டைரெக்டாக இதை கேன்சல் தான் பண்ண போகிறோம் இது எப்படி கேன்சல் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் ஈஸியாக இங்கே பாருங்கள் இது ஃபிஃப்டி ஒன் ஜார் இங்கே ஃபிஃப்டி டூ ஜார் இது டூ டேபிளில் டூ ஒன் ஜார் இது டுவெண்ட்டி டூ டைம்ஸ் கட் பண்ணியாச்சு இங்கே கேன்சல் பண்ணிடலாம் இந்த செவனும் இந்த செவனும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு இங்கே இருக்கிற ரெண்டு ஜீரோ இங்கே இருக்கிற ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் இப்போ ரிமைனிங் நம்பர்ஸில் இங்கே ஒரு ஜீரோ இங்கே ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபைவ் ஒன் ஜார் ஃபைவ் டூ ஜார் டென் இந்த டூவும் இந்த டுவெண்ட்டி டூவும் இங்கே லெவன் டைம்ஸ் கேன்சல் ஆகிருக்கு இப்போ ரிமைனிங் இருக்க நம்பர்ஸ் மட்டும் பார்க்கலாம் இங்கே லெவன் இருக்குது இங்கே ஒரு செவன் இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்குது ஈக்குவல்ட்டி இந்த பக்கம் 22 டூ இன்ட்டு செவன் மட்டும் இருக்குது மல்டி இந்த எக்ஸை மட்டும் வச்சுட்டு மற்ற எல்லாத்தையும் அங்கே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அப்போ டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு செவன் பை லெவன் இன்ட்டு செவன் இங்கே மல்டிப்பிள் இருக்கட்டும் அங்கே போனால் டிவைட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் கேன்சல் பண்ணால் ரொம்ப ஈஸியாக கேன்சல் ஆகுது பண்ணுங்கள் இந்த செவனும் இந்த செவனும் கட் ஆகிடுச்சு லெவன் ஒன் சார் லெவன் டூ சார் அப்போ எக்ஸ்ன்றது தான் வந்து அந்த தண்ணி வந்து ஏழு சென்டிமீட்டர் எழு எழுந்திருக்க எடுத்துக்கிட்ட நேரம் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹவர்ஸ் அப்படின்றது தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் ஃபைனல் ஆன்சரை வந்து இந்த மாதிரி எழுதிடுங்க ஸோ ஹென்ஸ் ஹென்ஸ் வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் ரேஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ த லெவல் ஆஃப் வாட்டர் த லெவல் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ இப்படி எழுதி கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் ஹென்ஸ் த லெவல் ஆஃப் வாட்டர் இந்த டேங்க் வில் ரேஸ் பை செவன் சென்டிமீட்டர் இன் டூ ஹவர்ஸ் அப்படின்னு எழுதி கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் இதுதான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் போடுவோம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிர